I don't really know how to say it, but well, um, well, I I would like that everybody uh, stop for a second and try to think that uh, try to think in, in in his life and try to put like to empathize with the people. Well, that thinking that there is many people that that lives much for, so far from the luxuries that that we have in our home that we don't think that are luxuries like sorry I don't know I don't know how to talk. express all my feelings in a few sentences. Well, I will try again and tell you the whole story. One day I was in a bar in Barcelona, thinking where I should start. I knew I wanted to do project in Africa, but I didn't know where. Suddenly, I met a man who was playing on the piano. He was from Senegal, and he started talking about Casamans and the problems they have with the water there. He made me so curious about it. And I said to myself, this is where we should start. Okay, but what I'm doing here on a sailing boat? Let's start with who is this guy? This is Pachi. Captain of the boat Big Shadow. When I told him about our plan, he offered us we could sail with him from the Canary Islands to the Casamans in Senegal. And we said, yeah, why not? Jean. I know Jean from my trip in Azores. I would say he's my hippie brother with a big heart. This is Pau, my sore brother. We know each other for a long time. And he decided to do a university research about our project. I guess now you're wondering, what is our project about? Well, it's pretty simple. It's about water. It's a normal thing that sometimes you forget about it. We take it for granted. Just open the tap, turn on the shower, drink from the bottle, splash the toilet, and be angry with the next rain. But not everyone in the world have the same relationship, same luck. Every third person in the world don't have access to safe drinking water. I knew we can't change that much, but I said to myself, fuck it, let's try to do at least something. So we decided to make a small civil association. Make a campaign, raise some money, buy some water filters, buy some food, put windows on our boat and go to Casamance. And try at least to improve a bit the water conditions there. No heroes, no big actions. Just do what we can, with possibilities of what we had. Yes, guys, let's turn. So now you know why we are here on the sailing boat. The way from Canary Islands to Casamans was very intense. You are in the middle of the ocean for so many days without seeing the land. The boat is moving sometimes too much and you have seasick. Uh, oh shit, boy! You are not able to walk more than five meters. It can be hard. 
But at the same time, sometimes it's amazing. When the dolphins and the whales come to say hello, with the stars in the night or the sunrise, the sunsets, all these things charge you when you are desperate. Finally, after one month, we reached Casamans. Same name for region and river. Unfortunately, this water is salty. That's why in most of the villages close by river, you can't drill a well. Ici, on utilise l'eau de pluie. Quand l'hivernage, si l'eau tombe, après, en ce moment, on puise là-bas. Des fois, si tu viens pour chercher de l'eau, tu ouvres, tu trouves ta bassine vert. L'eau est vert, vert, vert. Mais tu vas, tu vas prendre. Tu ne vas pas laisser. Mais et par moment, il y a eu de l'eau du robinet qui est, qui est venue, mais qui n'était pas encore des meilleures, parce qu'elle euh, elle, s'avère être un peu salée. On n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de puits. Non, il n'y a pas de puits. L'eau est salée. Donc, s'il n'y a pas de puits, qu'est-ce qu'il faut faire Il 
La seule option qui nous reste, c'est quoi C'est de nous rabattre au niveau des mares, qui est à l'air libre, où nous avons tous les animaux qui se plongent là-bas, qui pissent là-bas, et que ces deux loups puissent utiliser pour faire la cuisine, pour boire. Ils n'ont pas le choix. La population, je suis convaincu, ne touchera, ne touchera pas à ces eaux-là. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Parce que même moi avec mon mari, on a quatre bassins. Lui deux, moi deux. C'est comme ça qu'on utilise l'eau. On l'achète par bassine. La bassine, on l'achète à 10 francs. Pour avoir, il faut que tu le gères en manière. Maintenant, si, si tu le mets en pelle-mêle, ça, ça peut finir avant le jour. Parce que l'eau, on le puise par semaine, une fois dans la semaine. Donc, c'est à zéro. L'eau qu'on prend à la citerne, c'est ça qu'on prend pour boire. Maintenant, pour se laver et la cuisine quelquefois, c'est dans les autres marques. Ça, c'est une commande pour boire. Que l'eau du robinet. L'eau du robinet, moi, je ne peux pas le boire. Parce que c'est un peu salé. Je bois, je pas assez. Aussi, il y a une eau courante qui nous vient d'un forage qui se situe à un village euh, appelé euh, Badiat, et à peu près à une douzaine de kilomètres d'ici. Mais c'est une eau qui n'est pas du tout traitée. Voilà, on la reçoit comme ça, brute. Donc, ce qui expose les enfants, la plupart des adolescents, à, à des maladies. Et l'une des maladies la plus euh, rencontrée dans ce milieu s'appelle la bilarziose. Maintenant, l'eau qui est recueillie au niveau des citernes un peu plus agréable. Bon, on la traite avec de l'eau de Javel, et un morceau de tissu pour décanter. Et ensuite, on la consomme. C'est elle que nous buvons. Donc, c'est véritablement <rire> un problème. Mais moi, là où je suis, j'avais toujours des mots de vente. Mais je ne connais pas d'où venait ce mot de vente. Et on a, on a vu tout le temps des, des, des diarrhées et on dit que c'est du mauvais vent, c'est du mauvais vent. Et je pense que ce n'était pas du mauvais vent, c'était l'eau qu'on consommait. Ici, il ne se passe pas une semaine où un enfant vient nous dire « Est-ce que le cahier de, de santé est là J'ai des mots de ventre. » Combien de fois nous avons des signes de bilharziose Mais ce sont des enfants qui nous viennent des familles. Donc les parents sont au courant des risques. Ça fait très longtemps qu'on entend la rumeur qu'ils mettront partout des forages dans tout le pays. Mais jusqu'à présent, c'est en vain. Donc est-ce qu'il faut attendre que la population, que nos enfants continuent euh, de courir ces risques en attendant qu'un jour, nous espérions avoir des robinets venant de l'État, du gouvernement Non, je crois que c'est... Non, non, non. Parce que ça fait très longtemps 
qu'ils donnent des promesses sur ça et que rien n'est fait. Donc nous souhaitons vraiment que l'État agisse dans ce domaine pour vraiment éviter ça. Mais si jusqu'à présent, en ce 21e siècle, les gens continuent à utiliser l'eau de la mare, vraiment, c'est catastrophique. We started the project in 2016, when me and Jacob went to Casamans for the first time. We took one filter, contact local NGO, and book our tickets to Senegal. We spent one month with Joseph, our local guide, visiting villages and testing if the filter and whole project will work. So when we came back with Bo, after almost one year, they already know us. But they were surprised we kept the promise and came back. First step in every village was to organize a community meeting to explain what we're gonna do. Then we set up group workshops. We invite one representative from each family and give them a lecture about filter and his maintenance. To be here finally after all these months of work, of talking about all these people without really knowing them and now finally I was there talking to them. And also what amazed me, it, uh, it was their reaction how happy they were, how thankful they were. They really embraced the project and they really helped us to make it happen. And it was work for us, a lot of work, but they really worked too and helped us. So it was all together. Almost everybody wanted to help especially Julian and Siaka, our local brothers. They took care of us all the time. Bonjour aux people of Hope. Je m'appelle Siaka Bassen. J'habite à Banjal. Je m'occupe du projet Water for Senegal en Casama. They translate to Yola language and also became tutors at the workshop. Je dis que moi ça me fait plaisir d'enseigner à ma population parce que je pense que quand je suis devant eux et on a la même langue, quand je les explique, ils comprennent mieux. Je veux aussi les aider parce que j'ai compris, je veux les aider qu'ils comprennent que le filtre, c'est vraiment la santé. C'est ça que, qui m'a beaucoup poussé à les aider. Et je veux faire mieux pour eux, pour qu'ils comprennent plus parce que je pense qu'ils ont compris. Ça me fait tellement plaisir. When we came here, we 
creates such a strong relationship with the people here that now it feels like uh, they are very good friends or even family. We come here and it's like home. We have a house here in Bandial. I mean, we are there like in the, in the house with the family and just feeling like we are part of the family and sharing their reality. I know every kid, they, every kid know me. Uh, I know every person here in the village and it's like so incredible because uh, I never thought that in my life I would have a, a family here in deep in the mangroves of Senegal. So some people say that uh, because the NGOs come here and help, maybe the people become dependent or assisted, and then they are just waiting for the people to come and help them instead of doing the thing themselves. But I think that it's not true because they need something that they cannot provide themselves. Otherwise, they would, uh, they would have done it for a long time ago, you know? It's not easy to to build a cistern, it's not easy to bring electricity to a village. It's not easy to, to drill a well a few kilometers away from here and then build some canalization to bring some water here in a tap for the people. They would love to do it, but how can you do it if you have nothing? And if the government doesn't help you, how can you do it? C'est très capital. Ici, nous avons tendance à dire que le gouvernement n'a pas fait ceci, le gouvernement n'a pas fait ceci. Non. Mais vous d'abord, vous, quelle est votre responsabilité en tant qu'individu Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre État Not all of us have the same luck, same starting point, same conditions. Just think about climate change and all connected problems. Maybe the consequences are not fully visible in what we call developed countries. Yet. But in some places, they already essentially affect populations for the last decades. And we are all responsible for all these changes. And the most shitty thing, people from undeveloped countries always suffer first and the most. Tout ça, c'était Didi, hein, cette détention. Tout ça. Tout, tout, tout. Tu ne trouvais que Didi. Même la route là a pris pas mal de rizières. Ah oui. Parce que les parents mettaient des digues anti-sel. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas le faire. Moi, je ne peux pas cultiver un champ, moi seul. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a plus de bras pour cultiver. Nous sommes au moins... Parce qu'il y a des jeunes qui sont en ville, qui ne trouvent pas de travail, mais ils sont là, parce qu'ils ne veulent pas cultiver. Donc c'est ça le problème. L'exode rural a tué Etam. Tu as vu, c'est à travers les dits qu'il faut protéger Etam. Alors si nous ne protégeons pas Etam, elle va disparaître. Le village va disparaître. Mais avant, ils cultivaient jusqu'à trois mois. 
jusqu'à quatre mois même. C'est pour cela que là, les rizières, on les cultivait tout. Tout. Et puis nos enfants, ils ne quittaient pas le village pour aller quelque part. Par il n'y avait pas de bac. Les gens n'étudiaient pas. Là, nous, on est à un mois ou deux mois. Si c'est beaucoup deux mois, la pluie s'arrête. Comme d'habitude, les gens ont cette façon de voir les choses que dans les villes, les conditions sont parfaites. Dans la capitale, c'est encore meilleur. Et en France ou ailleurs, là-bas, c'est parfait. Donc les gens ont cette pensée que le monde rural, c'est le mal. Et que la ville, c'est le meilleur. Donc ils quittent les maisons ici, bien construites pour aller vivre dans des toudis, dans des maisons où c'est très con, très serré. Alors, je dis que le monde, l'exode rural, c'est un phénomène vraiment à lutter contre. Donc, notre problème majeur, c'est l'eau. Je pense que beaucoup de gens vont rester. Beaucoup de gens vont rester. Ouais. Parce que si on réussit à avoir de l'eau, c'est que la vie, la vie nous reviendra encore plus simple, plus facile. D'où beaucoup d'entre nous qui sont à Ziguinchor et d'autres qui sont à Dakar vont revenir faire, en faire autant. Donc euh, ça pourra nous réduire beaucoup de choses. Surtout l'exode rural, ça pourra nous réduire ça. C'est que les filtres, c'est une solution à court terme. Ce n'est pas des solutions à long terme. Parce que d'après le concepteur, je crois que la durée de vie est de 10 ans. Mais ça, c'est au cas où les filtres sont très bien euh, entretenus. Voilà. Mais quand même, pour une solution définitive, j'espère que peut-être que les gouvernements devraient intervenir pour essayer d'amener de, de l'eau dans tous les recoins des différents pays africains et, et une eau qui est traitée avant d'être distribuée aux populations. Je crois que c'est la seule solution peut-être durable voilà, que l'on peut espérer. Ok, capitaine. So I think it was a first good step, like in the improvement or of the situation in those villages that are very remote and isolated and that suffer from different problems. But the water is really their main problems. They said it again and again. And it's about quality, it's about quantity too. And now we have done something to improve the quality. And so I'm happy about this and I really hope that this will improve their health. But as I said, it's a, a first step. It's not one filter that is going to solve all the problems they have here. To be honest, we had some problems, of course. And sure, the filters are not the final solution. But it gives you some time to find out the better one. After half a year, we came back to check if everything works and people are using the filters. En effet, ce n'est pas une coïncidence, plutôt un signe de la providence. La casa mans est venue. Arrachant de mon cœur, oh un lambeau, ce lambeau, j'en ferai mon flambeau, oh un lambeau, ce lambeau, j'en ferai mon flambeau, avec le sang qui coule, j'écrirai des pages encore plus belles, pour que reste intacte la paix en Casamance. 
après votre départ, moi j'avais, on avait discuté, j'avais comme mission d'aller contrôler les filtres. Parce que j'ai senti aussi, aussi responsable. Parce que je sais, j'ai compris l'eau que vous consommez, comment elle est, et quelles sont les conséquences de cette eau. Ça, je l'ai compris. Et j'ai envie aussi de, de vraiment sauver le, 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 les gens qui sont aussi dans le besoin. Cela m'a beaucoup ému. Ah ouais. Et du coup, ouais, j'ai, j'ai arrivé à comprendre que les gens ont utilisé. Ouais. Et ça, ça va, ça, ça a sauvé presque la population. Quand on a eu les filtres, on a vu que vraiment, l'eau là, maintenant, elle est propre. Et en, en, en buvant l'eau, on a senti vraiment que maintenant, on a de l'eau bien potable. Oui. Il y a même une, une vieille qui habite derrière là. Elle me disait un jour, depuis qu'on a commencé à filtrer l'eau, j'ai même senti dans mon corps que l'eau là est vraiment bien pour, pour, pour ma santé. Je lui ai dit, si, vrai, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai senti. Oui. Par rapport à l'eau qu'on buvait sans filtre, il y a un changement. Si tu consommes ça beaucoup, tu sens vraiment que l'eau là est bien. In our society, modern society, let's say, people might have this material. They might have, I mean, they have water, they have clothes, they have car, they have the material. But I see many people like very depressed and very sad. And I think that it's the lack of humanity that provoked this. ont la possibilité d'aider qu'ils le fassent. Que nous sommes des humains et nous ne devons pas nous éloigner de notre humanité. Parce que c'est ça qui fait notre humanité. L'humanité en chacun de nous, c'est de regarder, ne de ne pas se focaliser sur soi-même, de regarder à gauche, à droite. Vous verrez qu'il y a des gens vraiment qui ont besoin de l'aide. Avec les moyens que vous avez, si vous avez la possibilité de faire quelque chose pour ces êtres, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur milieu géographique, faites-le. Parce que c'est ce qui nous reste, l'humanité. Et l'humanité, qu'est-ce que ça demande La solidarité. People have been told that they should be very individualist and think about themselves. And I think this is not the way that our society should be. I think that cooperation should replace competition. Individualism is a synonym of unlucky, a curse. The African tradition is collectivist because only in harmonious community you are able to face the adversities of nature that are constantly treating you there. And I think that's what we are missing now. People around the world are the same and want the same. They just want peace, happiness, and a decent life. We have the resources to do it, but the problem is that the resources are attracted in one small part. And with all that resources, we could provide decent life to humanity. I mean, it's just a question of how we share it.
Un problème épinant, c'est la dérision de l'éducation en Afrique. Au oh, joie, l'éducation en Afrique, c'est quelque chose qui nous dérange. L'éducation en Afrique. C'est quelque chose qui nous dérange. L'éducation en Afrique, c'est quelque chose qui nous dérange. L'éducation en Afrique, c'est quelque chose qui nous dérange. L'éducation. En Afrique, c'est quelque chose qui nous dit. Big Joe go, yo. Car l'éducation est si vitale, c'est un droit fondamental, c'est un devoir. L'éducation en Afrique, 